Nuevos, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de Pokémon MMO Vale, estamos en medio de un combate, ¿vale? Otra vez, porque puto OBS No le da la gana de detectar a veces los, los sonidos de los juegos, ¿vale? Vale, así que no hay drama Es que quería escuchar la canción de Enes, la segunda que más me mola Porque se parece a la de... a la del... No, mira esto, puede ser, ¿eh? A ver Tío, me mola un montón, eh Tío, N Siempre lleva Pokémon De toda la, de la zona, ¿no? No sé si el Zora lo lleva siempre o... Siempre lleva Pokémon Que se capturan en la zona, ¿sabes? Persecución Me ha destruido, eh No sé por qué había leído patada muy baja. ¿Qué, es ¿Qué diferencia hay entre patada baja y patada muy baja? Bueno, ahora sí, ¿eh? Estamos luchando contra N, o sea, básicamente, solo os habéis perdido 5 minutos de stream. Hemos luchado contra la tía, ¿no? Del, del Audino, la hemos ganado, ¿vale? Es todo lo que os habéis perdido. Por, por culpa de lo ves, en realidad, ¿eh? Algún día me gustaría pasar mejor con este. Yo a ver cuando tenga cuatro medallas puedo empezar a hacer trades de mierda, tío. Ahí está la buena animación de Canon, ¿eh? ¿La habéis visto? La buena animación de Canon. De Canon. De Canon. El ataque que se parece a Lluve Hojas, tío. Grandes recuerdos. Y Dove. Que no me deja cambiar, tío. Eso sí que es dolor. Que no me deje cambiar de Pokémon contra NPCs. Eso sí que es dolor. Y la crianza, no sé cómo estará establecida aquí. Supongo que estará cambiada la crianza en Pokémon MMO. Supongo. Agua fresca. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Es que de después me gustaría ver si, si terminamos... Si terminamos el líder, a ver si... Puedo ver algo, algo, a ver cómo se desarrolla. Es que solo hay overuses, ¿no? Aquí... Hay torneos, es que eso de que haya torneos frecuentemente, al menos los premios que te dan, son físicos, ¿sabes? No como en Showdown y tal, que ganas un torneo y, y dirás, ¿qué, ¿qué ganas? Las gracias. Bueno, a ver, tampoco puedes ganar mucho con eso, pero... No hay nadie jugando Never Uset. Porque no hay nadie que tenga victorias y derrotas. Tío, Dios mío. Never Uset de quinta gen sin los climas rotos, tío. Eso, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser ese meta? Es que por eso quiero probarlo, me gustaría... De verdad que tengo mucha curiosidad de saber cómo es un meta de quinta gen sin los climas bufados. O sea, nerfeados, mejor dicho. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el Pokémon que más me gustó de los que enseñaron ayer? El de la Age of Empires, tío. No, me gustó más el cuervo en realidad, pero también me gustó mucho el Dress of Empires. Esa referencia era muy divertida. No, no era una referencia, obviamente, fue casualidad, pero... Porque Wall es, es, es lana en, en inglés, ¿vale? Entonces, es normal que se llame así, ¿no? Vale. La crianza es medio compleja al principio, pero funciona igual que la crianza normal aquí en... O sea, porque yo sé hacer crianza de, de toda la vida, ¿sabes? O sea, en quinta genera era chunguísimo, también te digo. Pero a partir de la sexta fue un paseo por el campo la crianza, ¿eh? 
¿Por qué cuatro medallas? Porque si quieres hacer cuentas secundarias te cueste poder tradeártelo al menos, supongo. ¿Y esto de la sincronía para qué? Tío, ahí está el buen dragonite. ¿Qué MMO es? ¿Pokémon MMO? Se lo pone en el título del directo. ¿No? ¿Pokémon MMO? Sí, se lo pone en el título. Quiero ver una cosa. Sí, pero no pone a qué nivel evoluciona. Ah, porque no lo tengo aún. O sea, lo sabré cuando lo evolucione, lo podré ver siempre. Me parece horrible. ¿Y esta skin, tío? Y me tengo que llamar puto Jennar, tío. Porque el lunes que se que se estaba cogida a mi cuenta a otra, que aunque me la borrasen... Me contaba como si alguien estuviese registrado con ese nombre, dices. Pues muy bien. Al 25. Bueno, llego entonces. Hostia, está el 17, tío. Es que me destruye. ¿Qué me cuentas, socio? Bueno, le quito más de lo que parece, pero... Nah, es que... Es que... Team Paul... O sea, Team Paul... Team Bur. Tengo que ir full Team Bur, tío. Si no, no me voy a pasar al líder. Selvain y Team Bur es, es main. Ah, sí, patada muy baja. Es que ponía muy efectivo a debajo, por eso le a patada muy baja. Vale, patada muy baja... Y no se muere. Ah, no. ¿Y por qué estaba aquí en la vida? No sé. <coughs> Luna, te amo. No homo. Voy a hablar, ya que es un MMO. <risa> ¡Oh! ¡No! No se puede decir homo. ¡Qué insulto! O sea, a ver. A ver. Esto, esto me parece... Esto me parece muy mal. ¿Por qué homosexual? Es... Seguro que homosexual está... ¿Por qué la palabra homo? Está... Mal visto. ¿Por qué? ¿Por qué es un puto insulto? ¿Por qué es un puto insulto? ¿Por qué consideran que es un insulto la palabra homo? ¿Por qué es una... ¿Por qué lo consideran un insulto? Si es que... Yo no lo soy, pero... Y si lo fuese, no pasaría nada. Se tiene que normalizar esto. Me pasa un todo X, tío. Lo acepto. Lo acepto. Bueno, muchas gracias. O sea, a ver, a ver, a ver, es que estoy flipando, tío. Es que estoy flipando, tío. Homosexual, no debería ser un puto insulto, tío. Mira, si no me deja poner homo, ¿eh? Homo, ¿eh? No homosexual, homo. No homosexual, ¿eh? Homo, ¿eh? Es que estamos tontos, tío. O sea, yo entiendo que no puedas decir palabras como gilipollas, cabrón, insultos, ¿vale? O sea, vale, pero... Por cierto, o sea, no lo he dicho, ¿eh? Muchísimas gracias a AZZAZ, AZ, 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 o sea, lo digo porque es que estaba cabreado, pero me ha pasado un toegis, ¿vale? O sea, de verdad, ¿vale? O sea, muchas gracias. Tengo un toegis ya. Con hierba lazo, lol. Tengo que hacer un clan, tío. Me faltan 4.000. ¿Haremos un clan? No sé de qué me va a servir. Claro, primero, Homo Sapiens. Homo Sapiens ya es otra cosa, porque o sea, estamos hablando de una palabra en latín y estamos hablando de una especie. Homo Sapiens, ¿vale? Y es que, aunque esté hablando de homosexual... 
Yo no soy homosexual, ¿vale? Pero... ¿Y si lo fuese? ¿Qué pasaría? No pasaría nada. Y si lo es otra persona, no pasa nada. Mientras no se use como un ataque, como... Si, mientras no lo estés tratando a otra persona como alguien inferior por ser homosexual, que estamos en el siglo XXI, por favor, ¿vale? Por favor. Que haya países, países que no legalicen la homosexualidad. Es un puto crimen. Más te digo que los apaleen o los mate, ¿vale? Pero eso... Y que esto esté considerado un puto insulto, ¿por qué? ¿Por qué me pongan? ¿Y si soy homo qué? ¿Y qué pasa? ¿Y si me gustan los chicos? ¿Y si... ¿Y si soy una chica y me gustan las chicas? ¿Qué pasa? Continúa siendo homosexual. No pasa nada. ¿Sabes? En fin. Muchas gracias por el Togetic, la verdad. No puedo cambiarlo el mote. Bueno. Muchísimas gracias. Iremos a por la piedra alba para tener a Togex, tío. De verdad, A, Z, Z, A, Z, Z, A, Z, Z. Muchísimas gracias. Y tengo el Spectre Experience, de hecho me la ha regalado, así que... Eh, lo quitamos y lo pongo... A Rosella. No sé qué penséis. Yo soy gay, yo, yo homo no me ofende, solo me ofende la palabra M. Una cosa es decir que eres maricón, pero maricón es, una, es un insulto, ¿vale? Es como... Esto sí que es un insulto, ¿vale? Porque estás tratando a una persona homosexual como si fuese algo inferior. Y ese, esa palabra sí debería ser un insulto, ¿vale? Porque decir maricón a alguien dices, joder, ¿sabes? O sea, es que esto sí que es un insulto, ¿vale? Pero homosexual, primero, no es, una, no, es, no es un insulto, ¿vale? O sea, es como decir que una persona es negra, no es un insulto, ¿vale? O sea, un insulto sería decir que es un negro de mierda, eso sí que sería un insulto, ¿vale? O, o tratar a una persona diferente por su color, eso también sería un insulto, pero la palabra no es un insulto, ¿sabes? Es lo mismo que homosexual. Homosexual no es ningún insulto, homosexual no es... Eh, nada negativo, es algo distinto a lo que es lo... Distinto porque... Porque tradicionalmente siempre se ha visto algo normal la heterosexualidad y todo lo que no era heterosexualidad era distinto, pero no es distinto, es algo, otra opción, y una opción que además no eliges, ¿sabes? Otra opción sexual, una orientación sexual que uno no elige además y... Y ya está, o sea, y aún queda mucho por concienciar y, y bueno, en fin, ya digo que yo soy el primero que lo respalda y seguro que yo aún... Co cometo errores con esto e intento no hacerlo porque pues evidentemente eh, yo estoy, bueno, mucha gente aún sigue influenciando y a pesar de ser defensor de todo eso aún sigue influenciado por, por, por toda la sociedad que hace mucho daño en fin este tema me, me toca los huevos tío o sea es que a esto le a esto puedes aplicar a homosexualidad al machismo eh, el racismo o sea todo tío es es, es tan asqueroso este mundo, la verdad. Yo soy el primero que aún sigo... O sea, que, que, que a veces digo cosas que, que digo, no, tío, o sea... Porque me, me salen en plan... ¿Sabes? O sea... Porque es lo típico, ¿sabes? Y te sale aunque no lo pienses. Y me sale muy mal, la verdad. Y yo lo digo, o sea, yo digo, ¿vale? Yo de política no hablo, ¿vale? Pero aquí sí que soy un, fervo, un, un defensor de lo que tiene que ser. Que todo el mundo puede ser lo que quiera... Como quiera, ¿sabes? O sea, no hay más. Porque un gigante, ya veis, ¿eh? El... Ahora lo estáis diciendo, tío. ¿Veis? El... O sea, el Executor de Alola. He visto la, la ilustración que hicieron, han hecho del Executor de Alola Dinamax. Ha sido muy graciosa. Mira, aquí tenemos el... El Dragonite Dinamax. En fin, vamos a intentar disfrutar del Pokémon MMO sin sulfurarnos en la vida. Pero espero que al menos mis suscriptores o mis espectadores sean un poco así igual que yo, abiertos de mente por Dios en la fila central, vale, entonces es ahí ¿no? a la derecha El patrán, ¿no? Fue el primero que me han sacado. A ver. ¿Qué 
por cierto. No quiero al Moon al de Lead, pero vale. ¿Los Dynamax aumentarán los HP base de Pokémon garantizado? Pues no lo sé. Cuando salga ya lo, lo veremos hasta entonces. Cálmate, Luna, este es un chat libre de homófobos. Ah, yo digo, si alguien dice cualquier cosa homofóbica, machista, eh, racista, es, es instabaneado, ¿vale? Ya os lo digo, ¿vale? O sea, tal cual os lo digo. Por, por suerte creo que nunca he tenido que hacer van a nadie por eso. Pero yo, yo os lo digo que... Es, que... es que me parece muy fuerte. No es que alguien ha insultado, ha sido el chat que no me ha permitido ponerlo. Yo, bueno... La verdad es que si, cono... que si conociese a los desarrolladores les enviaré un mensaje... Les enviaré un mensaje de verdad, ¿eh? O sea... Diciéndoles que, que quiten eso porque no es un puto insulto, ¿sabes? Un insulto... Es... Con otro, con... otro contexto sería un insulto, ¿no? Es decir, homosexual de mierda, pues entonces sí que es un insulto, ¿sabes? Pero si digo homosexual... Es decir, que no soy homosexual porque no lo soy, yo soy heterosexual. Soy cis hetero, además. O sea, blanco y... En fin, todo lo que puede ser mainstream, pues eso yo soy. Pero no sé, ¿sabes? Lo mismo con la gente criticando los Increíbles 2 porque las tigueles la aporota. O sea, eso es horrible, ¿sabes? Que la... A mí no me gustó, ¿eh? ¿eh? Tanto los Increíbles 2 como la primera. Pero que no, pero no por eso no me gustó, ¿sabes? También os lo digo que a veces poner... Intentar ir de, de feminista con calzador tampoco lo veo porque... Vi ayer, por ejemplo, en Game, ¿sabéis la escena en que aparecen todas las chicas? Me parece muy bien, me parece súper bien, que haya una escena solo de chicas para mostrar en plan, mira. No hay, o sea, no solo son superhéroes chicos y chicas también pueden haber, ¿no? Lo que pasa es que podían haber elegido, o sea, no sobre, o sea, está metido con calzador la, o sea, la idea no, lo, la situación. Porque me acuerdo que la situación era que Capitana Marvel tiene que llegar a la, a la furgoneta donde están Ant-Man y la avispa. Y alguien comenta, no está sola, nos tiene a nosotras. Y, y empiezan a venir las chicas del mundo Marvel. Dices, Capitana Marvel se revienta ella sola todo lo que haya en medio, ¿sabes? Recto en línea recta y nadie le para, ¿vale? Si fuese otro personaje femenino, que no sea Capitana Marvel... Si fuese Mantis, que no lucha, por ejemplo, entonces te lo compro. Si fuese un personaje más débil, pues es que la Capitana Marvel es la personaje más poderosa de todo el puto CM. Además, confirmados por los. por los. por Kevin Feige o Faggi o como se pronuncie, ¿sabes? Dices, si fuese otro personaje, que no fuese Capitana Marvel quien tiene que llegar con el guantelete, cualquiera, ¿eh? Te lo compro. Porque entonces no estaría forzado el asunto. Pero que justamente sea la Capitana Marvel, que no necesita ayuda en absoluto, o sea... Porque personaje más fuerte que ella no hay. Otra vez que no he cambiado el Muna, tío. A ver. O sea, yo... Ya digo, o sea, igualdad absoluta, pero... Pero es que... Pero es que en la trama no cuadraba nada. Si no, no te digo que sobrase esa escena, no sobraba en absoluto, pero el contexto estaba mal, mal triado, mal elegido, totalmente. En fin, hoy, hoy estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualitarismo, ¿eh? feminismo, Capitana Marvel contra Femel Thanos. <risa> es que Capitana Marvel se reventara a quien quería, ¿sabes? O sea, Capitana Marvel podía haber matado a Thanos sin las gemas. Solo porque coge la gema del poder y le da un puñetazo, porque si no, Capitana Marvel se, se ventila a Thanos perfectamente. De hecho, eh, Bruja Escarlata también se ventila a Thanos y le está dando una paliza. Solo porque dice lluvia de fuego y, y comienzan a, a tirar mis ideas, sino le mataba también, ¿sabes? Y, y esas escenas están bien, ¿no? O sea, porque vemos a. A chicas, dándole una paliza a Thanos, porque son igual de poderosas, de hecho son más poderosas, coño. Capitana Marvel es el personaje más poderoso del UCM y, y, y Scarlet Witch en los cómics es súper poderosa y aquí cada vez lo es más. Y no sé dónde tengo que ir. Ojo el spoiler. A ver, ya ha pasado un mes, ¿sabes? A ver, tampoco eso estoy diciendo cómo termina la película. Cuando Thanos usa el chasqueo de nuevo y mata a todos otra vez y así se termina la peli, tío. O 
¿Sabes que no estoy leyendo nada? O sea, estoy pensando más en esto que... Porque es... Ahora en el líder ya... Pero es que no sé. Me sirve para explayarme esto también. También estoy disfrutando un poco porque como esto lo tenemos que pasar. Cuando tenga cuatro medallas, cuatro, ¿vale? Entonces le daremos caña... Le daremos caña al trade y todo. Así que aprovechad para preguntarme o para hablar todo lo que queráis. Porque ahora estoy más atento al chat. Que antes que estaba jugando a TCG, ¿no? Y si alguien me dice también qué coño tengo que hacer, pues este... este... Sí, te puede... Coño, solo tenía que hablaros alguna. Y si la quiero ver en 2030, que no tengo derecho. Pues yo he visto películas que me he comido los spoilers porque eran antiguos. Como el... El sexto sentido, el spoiler final, la tuve que ver con spoiler hecho ya. Porque era una película antigua. 300... Mira, 300 no me comí el spoiler. Curiosamente no la vi de estreno, ni mucho menos. No la había visto y no me había comido el spoiler. ¿no? De hecho, el, el veto de spoilers... Bueno, el veto, a ver. No pueden obligarte a nada, ¿vale? Pero... Se levantó ya hace semanas, ¿vale? O sea, las recomendaciones de no hacer spoilers por los directores se levantó hace semanas. Otra cosa es que no queréis saberlos, ¿vale? Eso es totalmente respetable si no habéis visto la película y la queréis ver, ¿no? Yo como la vi ayer, porque aquí en España, al menos, no sé si en más lugares lo hacen, es el Festival del Cine. Y, y por 2,70€ me costó. Pude ir al cine ayer, ¿sabes? Dices, joder, gracias. Y fui solo. Lo disfruté muchísimo de ir solo al cine. Hacía tiempo que no iba... De hecho, un año. La película de Han Solo fue la última que fui a ver solo. Básicamente, o sea... Sí, qué controversia, ¿no? Solo, la película de Han Solo fui a ver solo, sí, efectivamente. Nadie la quería ver. Y... ¿Y qué más? Y no sé, por eso viene, ¿no? Hacía un mes ¿eh? que no la vi en la película, pero quería volverla a ver antes de que se fuera del, del cine. Y la vi. Y lloré igual, o sea... Yo siendo, o sea, y ya sabiendo lo que iba a pasar, ¿sabes? Me pasó como en Guardianes de la Galaxia 2. La película flojea mucho, la segunda de Guardianes, pero al final... Lloré como un niño las dos veces y la segunda ya sabía lo que pasaba y... Bueno, como un niño, ¿ves? Esas expresiones... Llorar como un niño... ¿Ves? Esas microexpresiones, que en este caso no sería machismo, porque está ya es más en un niño, pero... Este tipo de frases que la, la, están de dominio público... Por ejemplo, ¿vale? O sea, os, os voy a... Un ejemplo, ¿vale? No es el caso, pero es como decir... Llorar como una niña o como... cosas si yo he dicho como un niño, pero entendéis, ¿vale? Sería un micromachismo, porque es como que está arraigado a la sociedad... Y, y yo lo he dicho, ¿veis? Lo he, visto, lo he dicho hasta involuntariamente lo del niño, ¿eh? Y, y mirad lo que pienso y lo he dicho involuntariamente. Pues esto está tan arri arri arraigado que incluso gente que lo defienda lo dice. Y eso es, eso es un trabajo que se tiene que hacer a largo plazo muchísimo. Yo soy el primero y os lo he dicho y lo acabáis de ver en este mismo directo. Pero yo soy el primero que lloró con una Magdalena. Así no ofendo a ningún colectivo. <risa> Spoiler, Winsicott tiene el set mal hecho. ¿Cómo que tiene el set mal hecho? Si no tengo ningún Winsicott. Vale, pues ya podemos ir a por el gimnasio. Pero empieza con intimidación, ¿eh? 31 personas, tío. Os gusta oírme hablar de derechos, de igualdades. Yo por político hoy, tío. Al menos, a ver. Morirme de hambre, no me voy a morir de hambre. Bueno. Si eres de izquierda, sí te mueres de hambre. Si eres de derecha, no. Siempre tienes pan para comer, pero bueno. Es muy triste, tío. Es muy triste lo que acaba de decir. Pero sabéis que es cierto. No voy a empezar con esto. Vamos a empezar con este. Lo voy a sacrificar, ¿eh? ¿Tío, ¿Habéis visto cuánta gente hay jugando? En MMO. Hay muchísima gente jugando en MMO. Parece que está muy activo. Creo que debe ser el, el, el MMO de Pokémon más activo. ¿Audino? ¿Desde cuándo tiene Audino el esta...? Esto está cambiado, ¿eh? Me parece que nunca ha tenido Audino, ¿eh? El Winsicott del Mundial. Puto asco. Y estás en el chat 2. ¿Ah, sí? ¿Y cómo cambio el chat 1? ¿Es el global, el chat 1? Me eh, pondré en el global, ¿no? Eh, supongo que aquí habrá, aquí habrá más gente. Al menos no será todos... Mira, al menos en inglés, no en japonés o en chino, ¿sabes? Gracias. 
Otra, otra cosa, ¿vale? O sea, para que veáis el racismo, ¿vale? Yo trabajo vendiendo sushi, ¿vale? Eh, ¿Sabéis cuánta gente se me acerca decir, diciéndome Tú no eres chino? Ojo, el sushi es japonés, ¿vale? ¿Sabéis cuánta gente se me acerca preguntando Tú no eres chino? Los, los cocineros, ¿vale? Sí son chinos, ¿vale? Los cocineros Pero podrían ser japoneses perfectamente Y la gente podría decirme Tú no eres chino Porque además, en catalán ¿Vale? Os voy a decir algo, algo para que entendáis En catalán, ¿vale? La traducción literal Tú no eres chino La traducción sería ¿Vale? Tú no eres chinés, ¿vale? Pero... En catalán no me dicen tú no es chinés, me dicen tú no es chino. Y sería una forma de decirlo despectivamente, ¿vale? Y eso me cabrea un montón, tío. ¿no? Y, y lo peor que son clientes y no, no les puede decir nada, pero me cabrea, o sea, muchísimo. No, al menos las sombras están bien hechas, tío. A ver, las casas como sean, pero... Punto tóxico, jaja. <risas> Te envenenaste. Te envenenaste, güey. A ver, vamos a, a pensar un poco en el gimnasio, ¿vale? O sea, a ver, que estoy hablando aquí de derechos y todo, que lo, muy respetable, o sea, todo, pero que también hay un stream que hacer. Vale, ya está muerto. Ahora se viene el, el watchdog ese, ¿no? De hecho, ¿puedo hacer desarrollo? No, no ¿por qué me quita daño? No, no, es, no es worth it. Ahora sí que estoy en el chat 1, ¿no? A ver que me sofoco. Vamos a bajar el volumen. Por cierto, hoy había un stream de Google, ¿no? Con Stadia. Me suena aquí. Vamos a cambiar. En el channel, quiero decir, si vas al channel U, vas caminando a los jugadores que están en el mismo lugar. Hombre, pues no sé dónde se cambia. No sé dónde se cambia lo de chat 1 o chat 2. Bueno, ¿tiraremos a Servine? Hombre, Timur pero tirará algo y me matará. Pero lo vamos a intentar igualmente. Lo intentará. Represalia, adiós. ¿Qué opinas de Dinamax? Si se, ojalá no se pueda usar en VFC, la verdad. De verdad lo espero, que no se pueda usar esta, eh, Stadia, no. Y... Stadia. Eh, que no se pueda usar en VGC el Dinamax. Y no va a ser así, ¿eh? En VGC 2017 se pueden usar eh, movimientos Z. Dios, frustraciones físicas. Dime que tienes dicha, ¿eh? Ay, he cambiado accidentalmente, tío. Puta mierda. A ver, que tira represalia, no ha matado a ninguno de sus Pokémon, pero... El problema es que tiene una base suficiente para que este momento de juego es poderoso. En la represalia tiene como 70 de potencia, ¿sabes? Ajá. Baja la precisión. En la parte inferior izquierda puedes cambiar el canal inferior izquierda. Inferior izquierda. Sí, pero no veo dónde. Estos son local y esto es global. De momento lo dejamos así, al menos prefiero entender las cosas en inglés. Vamos a estalearle un poco con peso dulce a ver si le gano así. Pues tengo las drenadoras puestas, eh. A mí me gusta ver series antiguos porque no había tanta corrección política. A ver, sí y no, ¿vale? Porque también... La... A ver, no, no había corrección política, pero también se les va más la lengua, ¿sabes? Una cosa por la otra. A ver, yo tengo que... ¿Dónde puedo ver la habilidad? Ah, amigo. Eh, tiene entusiasmo, dicha. Esto me perjudicará a la larga, ¿eh? Voy a hacer vuelo, ya que le potencio... Y además, como tengo las drenadoras, es, es buen estar, amigo. Es un turno que no me puede pegar, ¿sabes? De hecho, esto combina bien con, con drenadoras. 
tipo hada? No, es tipo normal, amigo, no existe tipo hada. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Hola, Luna, ¿alguna novedad que deseas ver en los próximos Pokémon Direct? Que, que digan, ¿recordáis el Dynamax? Os engañamos, eso es lo que quiero ver. O sea, de hecho, si quitas el Dynamax, el directo de, de ayer no fue tan malo, ¿sabes? O sea, si quitas eso, no fue tan malo. <coughs> Sería chistoso que al final el Dynamax termina siendo más cutre que los Megas y los Zetas. A mí me parece más cutre, ¿eh? Pero bastante más... Visualmente, ¿eh? Me refiero. A ver, ya ves, hay capítulos de Friends que serían de clichés que hoy la peña calmaría censura, hace falta más humor sin complejo. A ver, también era otro, eh, otra época, pero sí. Sí, hay capítulos de Friends que dicen cosas que no de, o sea, que ahora mismo no se podrían decir. A ver. A ver. Es que ahí ya entramos en, en, la, en la línea de qué es humor y qué no es humor y... Porque claro, era otra época... Yo... A ver, es que es una época de cambio la que estamos viviendo, entonces es normal que la línea no se sepa muy bien dónde está. Y en los años 90, cuando se emitía Friends, no era esa época. Ahora toca el bosque, amigo. Amigo socio mastodonte. ¿Y este tío por qué tiene Charmillion? Yo hablo de poder, a mí la estética no puede importarme menos. A mí al revés, la estética... A mí de poder, tío. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que van chetando más, chetando más, chetando más, ¿sabes? Y esto es desequilibrado totalmente. Eso es, es un error muy grande. Es un error muy grande. Un error muy grande. No, no chetes. No vayas chetando más, porque entonces, para tener algo mejor... Cada vez tendremos que chetar más y más, ¿sabes? Para ir superando. Y eso es muy malo, tío. Es que... Es que... A este juego no le, cae el, no le cae el copyright por ser una copia. Pues lleva 7 años, que yo sepa, o 8, y no le ha caído nunca. Me sorprende, ¿eh? también te lo digo. Ah, no monetizan los... Po bueno, porque un Uranium tampoco lo tenía monetizado, ¿eh? también te digo, pero bueno. Vanities, no sé qué son vanities. Los skins. Da igual. Da igual, eh. Podrían. Aunque no moneticen, podrían ya para el juego perfectamente, eh. O sea, en derecho de autores, ellos tienen los derechos de Pokémon. Y aunque no se lucren, no. Es que aunque no haya lucro, no pueden chaparlo. O sea, al revés, pueden chaparlo. Ah, es verdad, puedo hacer que me sigan, tío. ¿Cuánto dinero tengo? Me falta muy poco para poder hacer el clan, ¿eh? A ver, ¿dónde está para que me sigan? No sé dónde está para que me sigan. Siempre. Las alas. A ver. A ver, a ver, a ver. Ellos están haciendo un juego de Pokémon, ¿vale? En el momento en que tú coges la IP y estás haciendo esto, aunque no sea para lucrarte, que en este caso sí que hay lucro, eh, les pueden chapar en cualquier momento. Que no lo hayan hecho es otra cosa, ¿vale? Pero... Y no podrían hacer nada, ¿eh? Pero nada en absoluto, además. Nada. Yo lo siento, pero los... Derechos de autor funcionan así, ¿eh? Nos guste o no nos guste. Poder pueden hacerlo. Luego, que lo hagan o no, es otra historia. Mm, no sé qué poner, tío. Muna, supongo. Es que luego viene un tipo bicho, tío. No, supongo que este. No. 
vaya, no me había fijado en realidad ¿Cómo hago para jugar? Pues entra en Pokémon <ríe> MMO y descarga, ¿no? Claro, por eso no quería tirar al Muna. Joder, son más rápidos, ¿en serio? Supongo que tendrán un acuerdo con Nintendo. Les va muy bien. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo mucho, 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 mucho. Lo dudo, tío. ¿Para qué iban a tener un acuerdo? ¿Qué gana Nintendo con eso? No gana nada. Solo pierde. Lo que me... Lo que sí me gustó de verdad fue el modo Dragon Quest con los Pokémon por ahí, lo único. Sí. Bueno, es un primer intento de mundo abierto, ¿eh? Al menos a ver si pueden tirar por ahí. Entiendo que... Es un primer intento, luego vaya nada más, ¿vale? Por eso no me decepcionó tanto, porque... A ver si siguen por ahí. Mmm... Hola, un saludo. Hace unos meses sacaron la app para Android, es decir, puedes jugarlo desde el móvil. Está muy OP desarrollado. ¿Pero para qué voy a jugar desde el móvil? Si lo puedo jugar desde aquí. Bueno, yo no. Entiendo que haya gente que sí, ¿vale? Yo no... No necesito. Remakes de cuarta gen en mundo abierto, lo dudo, ¿eh? O sea, un remake, primero me dudo mucho que sea mundo abierto y... Yo creo que... que es un primer experimento. Si, si va por eso de... Si va por, por esa línea, yo creo que se le puede permitir... Se le puede permitir... Hacer experimentos, ¿vale? Buenas tardes, te voy desde Inglaterra, madre mía. <ríe> pues un saludo. <coughs> Hostia, son las tres y media y aún no he comido, ¿eh? Roselia sube... Significa, sí. <ríe> Muy bien. <ríe> pues iré a matarlo con Servine, por ejemplo. Si sí, hay que comer, pero no sé qué voy a comer. Supongo que me haré un bistec o algo así. Mira esto, tío. Estaba justo la línea. Bueno, en fin. Le doy al puto Enter Porque estoy acostumbrado al Pokémon Titán Y sale el... Sale el... El menú Aquí el menú lo escribes tú No hay un genio tan genial 
Bomba. No, no. ¿Qué cambio representa al juego original? Eh, bueno, todo el tema de MMO, o sea, la crianza, el competitivo. Pero realmente, si eso no te interesa, no te recomiendo en absoluto que lo juegues. Porque es, o sea, el juego gana por eso, porque no por lo demás. <risas> Equipo villano preferido, ninguno Que no existiesen nunca los equipos villanos Ese es mi equipo preferido De verdad lo digo, eh Detesto los equipos, todos Todos, 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 todos Todos, todos. ¿A qué coño tiene que haber siempre un equipo villano? ¿Qué, qué, qué, qué aporta? Es que, no sé, usan la misma historia de siempre, tío, no sé. Incluso en Coroseum, que dices, ¿para qué? ¿Para qué? De hecho, los... los digo, sería más worth it actuar una sola persona, porque, coño... Eh, representa que hay policía, ¿no? Entonces, no sé, te, te, te deberían de tener. Te sería más worth it para ocultarte tú solo. O sea, coño, que en, en Diamante y Perla tienen un puto edificio que es su guarida. Ya me dirás cómo se, se come esto. <ríe> yo detesto el equipo de innovación de Game Freak. Ahí está, yo también. Si Resira me dice Chrome representa el Yin y el Yang, ¿qué representa Kyurem? Nada, porque no... No está allí. Es otro Pokémon. El vacío. Hay gente que le, que le interesa mucho este tipo de lore. A, a mí no, ¿eh? A mí este tipo de lore... Eh, que representa o toda la historia, ¿no? Es algo que me haya encantado nunca, en verdad. Porque encuentro que está muy mal desarrollado en Pokémon, porque dejan todo a la imaginación del, del jugador. No... No te unen... O sea, toda la historia de... De Arceus creando el universo y mí y todo eso, son teorías que inventa la gente. No están explicadas 100% en un juego, entonces... No me conectas tampoco los juegos, y no me conectas las historias, ni, el, ni me conectas tampoco eh, el universo, entonces... Entonces, nada. Si yo hubiese preferido armaduras, lo que pasa es que es lo que he dicho antes. Si hubiesen sacado las armaduras, nos hubiésemos quejado también porque no hubiésemos pensado lo que nos estamos perdiendo a cambio de tener las armaduras, porque claro, no hubiesen presentado los Dynamax, no hubiésemos sabido en ningún momento qué eran, y entonces los, lo hubiésemos, yo al menos lo hubiese criticado igual. Así que, <ríe> ¿qué quieres que te diga? No voy a decir lo de las armaduras, porque claro, visto de, desde aquí sí que, el, sí que sería, pero si lo hubiesen anunciado solo así, eh, lo hubiese criticado igual, y sería yo muy hipó hipócrita igualmente. ¿Cuál es mi video videojuego preferido? Pues no te sabré decir cuál es mi videojuego preferido. Tengo unos cuantos preferidos. Elegir uno, nunca, nunca he elegido mi videojuego preferido, la verdad. Tengo algunos que me gustan mucho, como Final Fantasy Tactics Advance, Bioshock Infinite, me gusta mucho también. Eh, Hearthstone, he jugado mucho también. Pokémon, evidentemente. Eh, Yu-Gi-Oh! También he jugado muchos juegos de Yu-Gi-Oh! Sobre todo uno que es el Duelist of the Roses, me gustó mucho ese. Sí, lo único son hacen cambios y te los venden como si fuese la hostia, ¿sabes? Dices, tenés un mundo súper grande y yo me tengo que sentir satisfecho solo porque hacen un cameo personajes cuando me podías interactuar bien, ¿sabes? Yo detesto que no haya Mega Kekir. Hace 
hacen megas de Pokémon que no lo necesitan, como el Scizor o el Tiranitar. Mira, otro drenadoras, madre mía. El buen Stal, amigos. Eh... Desarrollo, ¿no? Un cotazo venenoso, sí. Luego con Marodo y tal. Joder, con el... Y es la costumbre, ¿eh? No sé, ¿no? no me parece un mundo que se sienta orgánico, así. Me parecen que las regiones están desconectadas de todo el mundo y que estoy jugando... Cada juego es totalmente distinto. Es como jugar un Zelda, ¿sabes? Que, las que los personajes son los mismos o muy parecidos a algunos, y pero no, son no tienen nada que ver unos con otros. Lo mismo. O Final Fantasy, tío. Bueno, Final Fantasy tienen mecánicas parecidas. Bueno, antes. Sin embargo, no hay ningún personaje que es igual. Bueno, sí. Bueno, que se llamen Zid no significa que sean el mismo personaje. No comparten los monstruos, los flanes, los booms, tomberis. Eh, mil mierdas. Sí, es el, el competitivo. Sí, claro, si sí, nunca lo he ocultado. Ahora mismo mi apartado preferido es el competitivo. Me gusta ver historias también, pero por eso juego Hackroom. Me gusta la dificultad, por eso es, es, espero que me den dificultad también en los juegos, cosa que no va a pasar. Por eso juego Hackroom difíciles, porque me gustan los retos. Más tirando competitivo, efectivamente, es mi, mi parte preferida de Pokémon. Porque me hace pensar y, y disfruto mucho de ese apartado. Que, ojo, no, no tiene... No, tengo, no, no tiene por qué ser compartido por otra gente, ¿vale? Las cosas como sean. Y entiendo que no... No tiene por qué ser compartido, a cada uno le puede gustar más o menos. Mega Flygon, sí, no va a pasar. Frustración, no, tío. ¿En algún momento te planeas volver a jugar en serio VGC? Esta pregunta la respondí en el vídeo de preguntas más frecuentes. Del canal. Ahí la tienes respuesta, largo y extendido. El vídeo se llama vídeo de preguntas más frecuentes del canal. Ahí tienes la, la respuesta larga y detenida. Por eso hice ese vídeo, por no tener que responder las preguntas otra vez. ¿Sabes lo bueno con un MO? Que vas a Joen, consigues todas las MOs y solo tienes que conseguir la medalla Encanto y Teselia. Pues yo estoy en Teselia, amigo. Por... Me apetecía más empezar en Teselia. De hecho, me parece que no tuve la opción de ir a Joen, solo Canto y Yoto y esto. ¿Jugarás Pokémon Iberia entonces, Luna? Vale, a ver. No, esta respuesta no estaba en ese vídeo. Ya dije que no, que no iba a jugar a Pokémon Iberia. Porque, bueno, ya lo ya expliqué, porque lo he explicado muchas veces, el por qué no voy a jugar a Pokémon Iberia. Y yo sé que si juego Pokémon Iberia, voy a pillar reproducciones, porque es algo, un juego que ahora está muy de moda y lo juega mucha gente. ¿Por qué he hecho balazo? Bueno, le he matado igual, pero... Pero no, no lo voy a jugar. Ya os, di, ya os dije el por qué no lo iba a jugar. No, 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 no lo voy a jugar, el Pokémon Iberia. No es por entrar en polémicas, pero es que me parece... Ah, era Canto, Juan y Tesselia. Entonces di por hecho totalmente, porque vi tres regiones que era... Bueno, bueno, ya me gusta ¿eh? empezar en Tesselia, no, no os voy a engañar. Ya me gusta, ya. Es verdad, el Iberia es muy buen juego, pero ya os dije el por qué no iba a jugarlo. Lo tengo que volver a repetir. Frustración. A ver cuándo quita. Es daño por stab y... Pero es que, claro, no tiene felicidad. Tiene... Uf, bueno, no. Quita. Y yo sé que... Ya os lo digo. <coughs> Seguramente con, con Pokémon Iberia... Ganaría... Reproducciones. Porque es un juego que está de moda de Pokémon ahora. Y la gente le gusta mucho. Pero no lo voy a hacer. Yo creo que mis principios de lo que yo defiendo, van por encima y... no, no, no de... o sea, no juego ni lo dejo de jugar por ser un juego de moda, ¿eh? en absoluto o sea, si, si no fuese un juego de moda o sea, si jue... fuese un juego de moda y yo quisiera jugarlo, lo jugaría, ¿vale? 
el chico con Pokémon Titán está, yo por lo que estoy viendo lo, del juego, está haciendo muy buen trabajo. Pero es eso. A mí a una cosa que me ofendió muchísimo de ese juego y no me gustó. Ya os dije el qué. El tema de la manada, ¿vale? Eso era horrible, ¿vale? Sí que lo quitó, más faltaría que no lo quitase, pero... Pero... Hay cosas que no, la, con las que no se puede bromear. Y tú puedes bromear con la política, todo lo que quieras, independentismo, bromea todo lo que quieras. Aquí en Cataluña se hace un montón de parodias y de bromas. Aquí en propio Cataluña, que es donde está el, el centro de, de todo esto. Y se hacen un montón de... Incluso en, en TV3 se hacen bromas en, de todo esto, ¿sabes? Y nadie pone el grito al cielo. Incluso el, ludo, el 1 de octubre, incluso. Eh, en la semana siguiente hicieron Polonia, que es un programa que es de humor de política que hacen cada semana, y hicieron broma del 1 de octubre, ¿sabes? Y, a ver, iban con muy calzador, porque pues aún estaba reciente, pero eh, incluso entonces se hizo broma. Pero lo de la manada, tío, lo de la manada no puedes hacer broma, ¿vale? Fue una puta violación en grupo, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? No se pueden hacer bromas de esto, porque estás vanizándolo. Y no puedes hacer eso, tío. De verdad que no, no, no tío, no. O sea, no... No, no me parece nada correcto. Y vale que lo retirase, pero es que en mi puto cerebro tengo retenido esa imagen de, de, de que te, te ataque, que aparecían la manada, tío. Es que... Está en desarrollo, sí, no. Bueno, de momento vamos a jugar lo que haya, ¿no? Malditas modas, lo peor es que la gente lo siga. A ver, todo en la vida hay modas, en el cine, en los videojuegos... Y así es como funciona la industria. Y así es como funciona la gente. A mí me da igual que hayan modas, ¿no? Ah, no, 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 no. Nah, pensaba que se iba a parar el, <ríe> el, el... La nube y tal cuando yo pasase, pero no. Eh... Y por eso no le voy a... Y sí, que le y, a y, a y sí que le estoy dando publicidad por decir que no voy a jugarlo, ¿vale? Pero... Yo creo que lo tengo que denunciar. O sea, no denunciarlo ante el juzgado, o sea, denunciar la situación, ¿sabes? Y no lo voy a jugar. Y a mí lo de las modas me da igual, ¿eh? Porque yo soy el primero que juega al juego de modas si me apetece. Porque he jugado juegos de modas siempre que lo he querido. O sea, a mí no, no me importa en absoluto, ¿eh? ¿eh? El problema llega cuando solo tienes un canal que se dedica a los juegos de moda, entonces la gente no te sigue por quién eres, te sigue por el juego de moda. ¿Que ganarás más dinero? Seguramente sí. Mira, los rolls de, del Gran Theft Auto, tío. O sea, son la moda de ahora, ¿no? O, o al menos eran hace unas semanas. Todo el mundo subiendo eso, tío. Eso podía ser divertido, por ejemplo. Y no lo voy a hacer porque ni tengo el Gran Theft Auto ni, ni, ni tengo ganas de comprármelo. ¿Ves? Eso sí que me, me, me haría gracia incluso. Porque yo jugué un, un, un juego de rol de en, en GTA San Andreas. ¿Sabes? Un, un rol de lo mismo, ¿sabes? Donde tenías un trabajo y yo era basurero, me acuerdo, y iba haciendo mis mierdas, tío. Y seguro que van a desarrollar un juego que sea... Bueno, ya existen, ¿no? Pero que sean más roleros en ese sentido. A mí me hace gracia y no por ello lo analizas. A mí no me hace gracia. A ver, entramos en el, en el lugar, ¿no? De que banalizas y que no banalizas, pero es que... Estamos haciendo broma de una violación en grupo. Y cuando hubo el tema de la manada, aparte de que o sea, o sea, les dejaron en libertad, cosa que me parece absurda, eh... había gente que hacía apología de eso. Y salieron como nuevas manadas, ¿sabes? Hubo más de una violación y gente que las apoyaba. Que hay gente, ¿vale? En, en este país, ¿vale? Hay gente que, que lo apoya a una violación en grupo a una chica hay gente que lo apoya esto es que es surrealista tío o sea es que es que con esto tío o sea a mí me... Ay, o sea mira es que de verdad me cabría mucho pero ocurrió hace 100 años casi y está más que asimilado el que hace 100 años lo de la manada lo de la manada pasó hace dos años qué me estás diciendo no, tres, ¿no? Por fin en 
Ah, no, estábamos hablando de otra cosa del chat, vale, entonces perdón, vale. Entonces, lo de los nazis sería otro tema también a tratar, pero... Me hace gracia porque cuando hablo de política es cuando empiezan a subir los suscriptores, tío. Tendría que hablar un canal de política o como... Ya digo, yo digo, ¿la, la política, tío? Sí, sí, ya, 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 ya lo entiendo, ya ha sido mi, mi, mi culpa, sí, perdona. Tío, de política, yo sería uno de izquierdas y me comería puta mierda, tío. Mira, yo no voto a Podemos, ¿vale? Pero a mí me, me, se me clava un stack en el corazón cada vez que escucho el insulto de Podemita, tío. De verdad. Mira que no los voto, ¿eh? Pero... Pero es que... Es que... Me hace daño incluso, ¿sabes? O sea, digo... Es que me parece, tío, de verdad. Que por desgracia... Sé el partido más grande de izquierdas... Eh, porque eso, eso es, ni hablamos, ¿vale? Y... Y que les digan eso, tío, de verdad me duele, ¿eh? Y yo no los voto, los he votado en alguna vez en, en las europeas de 2014, me parece que los voté. Ya digo, ¿eh? Si no votase aquí, más en local, votaría Podemos, sin ninguna duda, ¿eh? Pero sin ninguna duda los votaría. ¿Qué es esto? Sí, eh. Vamos a poco en MMO y acabamos hablando de política, amigos. Por de... pero, pero os gusta, ¿eh, cabrones? Porque, pero, porque estáis aquí en directo y no os vais, ¿eh? Pobre Toy, se queda ahí. ¿Hay habilidades ocultas en este juego? No. Ahí lo dice, mira. Tristemente, ¿no? Sadly not. Las puedes... Bueno, ya. Está bien que sea polifacete que diga, a ver, sí, está bien, ¿no? Hay mucha gente en este país aún que... De hecho... Solo hay en tres regiones de toda España que, que yo creo que, que la izquierda va mucho mejor, que es en Galicia, en País Vasco y en Cataluña, tío. Fuera de estos tres sitios, a, uf, aún queda mucha gente muy casposa, tío. Fuera de... Bueno, y aquí también ¿eh? hay, pero estadísticamente son muchos menos, tío. Y esto es una lástima. Espero que, vaya, que, la, te, que, la, que la tendencia sea cambiando. Porque mira, tú solo tienes que ver las... O sea, PSOE gana y PSOE, tío, o sea... ¿Qué me dices? De izquierdas lo que yo soy Robert Downey Jr., ¿sabes? O sea, a ver... Podemos ir al gimnasio ya, tío. Nos pasamos dos medallas ya. Así, hasta, hasta que no tenga cuatro medallas no puedo disfrutar del juego de verdad. Hablar de política es casi un deber ciudadano. Los youtubers se pierden una gran oportunidad cuando pasan. Hay mucha gente, y yo lo entiendo, que, que no quiere hablar de temas de política. Porque siempre habrá gente que opine diferente a ti, ¿no? Que es totalmente respetable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, imagínate que tengo una X audiencia que es, yo que sé, de PP, otra X que es de Ciudadanos, otra X que sea de... de bueno... Es totalmente con The Box, yo que sé, ¿vale? Y... Y ven mis vídeos, si yo hablo de política Y dicen, voy en contra de ellos Y lo van a tomar como súper en serio Diciendo, mira, este no opina lo mismo que yo, voy a dejar de verlo Y eso funciona así Y por eso no veréis nunca youtubers grandes O casi nunca eh, No vais a ver youtubers nunca Ni casi nunca hablando de política Ni cantantes Bueno, son muy pocos los que se mojan Y les critican por ello, ¿eh? Y yo lo entiendo, porque al fin y al cabo su sustento es, es su imagen. Y es una lástima, ¿eh? pero es así. Yo lo entiendo. ¿eh? Lo que has dicho de Podemita es mucho más grave que se llame facha a alguien por ser de derechas. Lo que pasa es que aquí en España no hay una derecha moderada. ¿Vale? Y es así. En España no hay una derecha moderada. Son... Mucho más extremistas, ¿vale? Y eso es así. Tú miras aquí, ¿vale? Y... Y ves a... Um, por ejemplo, Junts, Pols, Junts Palsí, o... Bueno, yo no sé cómo se llaman, porque cada día son un nombre distinto. Ellos son partidos de derechas, ¿vale? Se han renovado mucho desde que eran CIU, que yo no los, no los hubiese votado nunca. Y... Y dices, vale, son de derechas, pero coño, ¿vale? Tienen, no, no, o sea, igual... 
no, no son... O sea, no, no, no quieren destruir el mundo, ¿sabes? Ni, y en cambio, ves otros partidos, yo no los votaría, pero, pero dices, al menos, tío, se, se puede hablar con ellos. Y yo hablo de aquí porque soy de aquí. Yo la verdad es que yo no, no voy a hablar por otros lugares donde haya partidos locales. Mmm, porque yo no los conozco, ¿vale? Yo hablo de aquí porque soy de Cataluña, soy de Barcelona. Entonces hablo lo que, lo que yo conozco. No, no voy a hablar de cosas que no conozco. ¿Puedo ir a por Victini, tío? <coughs> Molaría que pudiese ir a por el evento de Victini. No sé qué... Que muelle. ¡Eh! Puedo hacer el... El... Ahí, mira, aquí está. Imperio Luna. ¿En mayúscula o minúscula? ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Minúscula o mayúscula? El tag va a ser este. Mira. Y L. No, porque esto es como en real life. ¿Cómo puede ser el tag? Bueno, os dejo opinar, ¿vale? Yo creo que se llama Imperio Luna, pero no sé si es así. Sí, porque es ya una referencia a mí mismo. En mayúscula. Ah, no puedo hacer... No puedo hacer espacios, tío. Que me cuentas. No puedo hacer barra baja tampoco, tío. Oh, Dios mío. Cuidado con esos barcos. Uno te lleva a otras regiones, hombre. Pues entonces volveré de vuelta. Mayus. Ah, ¿queréis mayúsculas? Imperio Lunar. Ya, pues que yo soy el líder de aquí, ¿sabes? O sea, yo soy el puto líder y, y yo soy un fascista que tienen que, que verme, tienen que reconocer que es mi puto imperio, ¿sabes? Y que vamos a dominar el puto mundo aunque esto no sea un joder de guerra. <risa> Dices, si esto fuese Icariam o Game o yo que sé, mierdas de estas, ¿sabes? Dices, va, te la compro, ¿sabes? O sea, aquí ni tan siquiera esto. Luna Imperio, me parece terrible. Polla Luna, no. No, porque no me lo dejará poner. Hashtag LunaXX99 YouTube, ¿sabes? Así. No me deja poner números. Mierda dura. Y así ya, el buen spam. Mm. Emperador Luna. Esto me gusta, tío. Porque tengo el ego muy grande. No, en realidad no, pero, pero me gusta... Emperor Luna ¿Se puede cambiar luego? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, no cuesta mucho dinero tampoco, así que... Emperor Luna, chaval Empire Luna, tío Luna Empire No, Empire Luna No, Empire Empire El Imperio, tío Star Wars El Imperio, tío Emp No sé, eh, me lo pensaré, ¿vale? Me gustaría hacer el equipo hoy, ¿eh? Pero... <risa> Luna NP. <risa> me ha gustado esta. Luna NP. Me ha gustado esta. Luna NP. O sea, bueno, ya, ya entendés la referencia, ¿no? Ay, señor, qué, qué gracioso. Eso, eso me ha hecho gracia. A ver, así sería, ¿no? Ay, señor. <risa> Los torneos más importantes del meme son por clanes. Por eso estoy haciendo un clan. Porque puedo, ¿eh? Más que nada. No, cosas nazis no van a... No van a suceder. No van a pasar, ¿eh? <risa> Luna NP. Es que me gusta mucho, tío. Pero de... Es que... Es que me gusta mucho la luna NP, tío. De Empire. De Empire. Mal escrito, ¿vale? Porque en Empire es que así, ¿sabes? Ah, me faltan letras, tío. <risa> tiene que ser así, ya lo sabéis, ¿verdad? Tiene que ser así, tío. Es que tiene que ser así, tío. Tiene que ser así. Es que tiene que ser así. Pero lo pongo o no lo pongo. Porque es una referencia de más de 18 años, entonces no sé si ponerlo, ¿no? Bueno, quizás me baneen, ¿no? Los moderadores o algo así por poner eso. O sea, mal visto o algo, ¿no? Tío, no sé, me lo tengo que pensar, ¿eh? Lo haremos. 
Quiero elegir el nombre correcto. Me... He estado a punto de darle, ¿eh? pero quiero ser... que sea, no sé, tío, algo poderoso. Que a lo mejor nunca más volvemos a jugar este juego, pero... Pero, ¿y si sí? ¿Sabes? Ese es el ¿y si sí? Es donde... Donde radica la esencia. <ríe> el niño boya, chaval. NP. <ríe> Soy muy fan, tío. Soy muy fan de ENP, tío. El, el nombre está tan bien elegido, tío. Tan bien elegido. Oye, claro, tú no puedes poner... Bueno, tienes que poner no por, ¿sabes? Porque si pones la otra palabra, pues es como... ¡Oh! Madre mía, está hablando de no por, aunque sea la industria que más dinero genere después del... De la... De... Ah, era como la tercera industria que más dinero generaba, me parece. Vi un, una estadística. Todo el mundo lo mira, pero es, vamos, súper tabú, ¿sabes? El sexo también, súper... Oh, es que sexo, no sé cuántos. Pero ahora bien, todo el mundo mira no por, todo el mundo mira... Eh, todo el mundo... Bueno, o sea... Todo el mundo se, se ama a sí mismo con la mano izquierda o derecha. Todo el mundo eh, lo mira, todo el mundo lo practica. Pero vamos, es súper tabú, ¿sabes? ¿Por qué? Ese tipo de cosas, tío, se banalizan. Tío. Hoy, hoy, hoy estoy muy hater, tío, de la vida, ¿eh? Luna P. Eh, lo de Luna P me gusta, tío. Tío, no sé si entenderéis la referencia, pero Luna P me gusta, tío. Aunque la referencia, no sé si mucha gente la vaya a entender. Es de Sailor Moon, tío, la referencia. Bueno, os he hecho spoilers, ¿sabes? Luna P. No sé. Está dentro de... Del kit de posibles. El niño prodigio. En el PS el niño prodigio. Y esto me recuerda que veía vídeos de, de Yu-Gi-Oh! de unos dos chicos que se llaman Exodia Manifiesta o algo así. Que, que, que en un vídeo salía un tío que tenía unas iniciales aquí y decía Universidad de, de Dentistas o algo así. Y yo digo, ¿qué <risa> Da igual. Y yo me empecé a reír como, madre mía, como un tonto. <risa> Lo mismo, tío. Yo prodigio, eh. Páginas para adultos que recomiende señor NP. Yo no voy a recomendar nada, que cada uno mire lo que desee. Lura NEP. Es que me hace gracia, pero tampoco quiero hacer una referencia así, así porque capaz son los moderadores de bloquearme. ¿Sabes? O sea, ponen que homo está mal visto. Pues no, yo no había hablado ya con ello. Así, a ver, ahora me aprovecho, el youtuber se ha caído, yo cojo el relevo, el baton pass, yo represento España y luego dominamos el mundo, tío, lo vea. El imperio Lurenep. No sé dónde tengo que ir, no estaba leyendo, tío, a ver qué... Vale, ha habido el malo maloso ese. No, no sé dónde tengo que ir. Sí, es que los de Exodio Manifiesta tienen un humor que yo podría ser ese, ¿vale? O sea, tienen un humor de la, la vida de Zappi, ¿sabes? E ese mismo de humor los tienen. Y por eso me hacen tanta gracia. Porque además, de Yu-Gi-Oh! no juego competitivo, pero joder, ¿sabes? He jugado Yu-Gi-Oh! un montón, entonces... Ah, mira, estaba aquí, joder. Tan cerca, pero tan lejos. Y tienen un humor tan tonto, con la calidad de mierda, pero hacen lo que quieren, ¿sabes? Y... y... Y me, que me hace gracia, ¿sabes? Mira, gracioso, ahora ya no hablo de política, la gente se va. <ríe> ¿Sí es, ¿Sigues World War Bot? No, en absoluto, no me interesa lo más mínimo eso. <ríe> yo prodigio el UGC. Bueno, yo me clasifiqué para el Mundial con 17 años, era menor. Ya ves, ahora se va la gente, ¿no? No está hablando de política, tengo que decir palabras de política. Derecho constitucional. Eh, constitución. Derechos. Votaciones. Libertad. El próximo juego de Pokémon, ponte el Lunar NP. <risa> Para ir al mundial con Lunar NP. <risa> no sería la hostia, chaval. Sería brutal. Sería brutalísimo. 
Voy a salir una llamadura en este, por favor. Por favor. Ojalá. Ojalá, tío. Ojalá me clasificase para el mundial con el nick del Luna NP, tío. Ojalá. Ojalá, tío. Hacienda, impuestos. Ya ves. Voy a hacer rewatch de toda la vida. Al final lo terminé, pero... Había mucha droga ahí, ¿eh? <risa> Cambio el título y pon hablando de porno y política. Y en un video de Pokémon, ¿sabes? Ese es el secreto de por qué nunca me van a... a... Nunca voy a hacer un trato con Nintendo. Tuve una oportunidad, yo os lo dije, que dije que no. Porque las, las, las condiciones que me ponían eran muy desfavorables para mí. Dije, sí, sí, pues no. <risa> Así que no... Dije que no y... Y dije, sí, 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 pero no. Podía, podía haber colaborado ¿eh? con Nintendo, pero no ha pasado. España unida, pro aborto, tenías de visitas. <ríe> pro aborto aún, España unida va a ser que no. Mira, Jejis, madre mía, hoy me estoy mojando, ¿eh? Hoy me estoy mojando con mi opinión política, ¿eh? Me estoy mojando hoy. ¿eh? Pero pro-aborto, tío, es que aquí el aborto está legalizado, no sé qué, qué, qué hay que, que luchar aquí. El aborto está legalizado, que cada mujer haga lo que quiera, yo no soy mujer, ¿vale? Entonces no, 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 no voy a poder decidir por otra persona, que cada persona... Haga lo que quiera. Otra cosa sería que yo tuviese con una chica algún problema y tuviese que abortar. A ver, es su decisión, es la decisión de los dos, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque al fin y al cabo también es hijo mío, ¿no? Eso sí ya es más complicado. Pero si en caso de... O sea, porque también es hijo mío, ¿no? Pero... Eh... Pero luego, tío, ¿sabes? O sea, su cuerpo y hace lo que quiere. ¿Eres independentista? Mm, eso no lo sabremos nunca. Entonces, ¿cómo vas a despedir el diseño de los gigantomón? No puedo despedir algo que no voy a jugar nunca, así que... No va a haber un principio, así que no habrá un final. ¿Qué condiciones? ¿Condiciones de qué? Esto de hablar de política, ¿sabes? ¿Os acordáis de ese capítulo de Simpson? Que ya es, ya es más de los nuevos, ¿verdad? En, en, en plan, están hablando de la Biblia, dices, y el, uno de los tres matones dice, si no hablo de si no habla de informática cada tres segundos me voy. Y dice, Skype, W, W, ¿sabes? ratón, ¿sabes? Lo mismo. Ahora siempre causa polémica. A ver, primero, la, a ver, el, el aborto ya está legalizado y es algo totalmente... Otra cosa es cada caso particular, ¿vale? ¿Cómo se trata? Pero eso es algo que tú tienes que hablar con la persona en caso, porque claro, si hay una violación de por medio o cosas así, adelante, ¿vale? Y si no hay ninguna discusión entre los dos y... Y, los, y quieren abortar, a ver, también es decisión de la chica, evidentemente, ¿no? Al fin y al cabo es su cuerpo, ¿vale? Eso siempre será primordial. Y luego, como mucho, puede haber discusión en caso de que uno lo quiera tener y el otro no. Que sí, que siempre será la chica la que tenga la palabra, porque al fin y al cabo es ella la que está embarazada, ¿no? Por eso es un tema... Un tema así. Pero en cualquier caso, ¿vale? O sea, el hecho de, de, el, de que no haya opción... ¿Vale? Eso siempre es malo. Otra cosa sea lo que, que, que uno quiera o no quiera o se tenga que discutir. Cada caso es particular y cada caso se tiene que tratar, ¿vale? Eso es otra historia, ¿vale? O sea, no hay discusión posible. El aborto tiene que ser, igual que el matrimonio homosexual tiene que ser, igual que los derechos del LGTBI tienen que ser y... Me encanta, tío. No, no, no hay... No hay... No hay pared viscosa. He atravesado la pared directamente. En cuatro horas hay un torneo doble. ¿Quieres que te pase un team para que pruebes? <risa> Buena. ¿Cómo voy a jugarlo si estaré trabajando? Pero muchas gracias por la oferta. Estaré trabajando, pero muchas gracias. 
¿Qué opinas de los fetiches? Cada uno, pero si a alguien no le gusta tampoco en por qué, ¿sabes? Cada uno que le guste lo que quiera. Yo, por ejemplo, soy más pro relación abierta, porque todas las relaciones que he tenido a mías me he dado cuenta que es algo que yo no podía tener una relación tradicional nunca más. Cada uno que le guste, ahora bien, si una persona no está buscando lo mismo que yo, pues no hay ningún futuro posible. Lo digo para mostrar un estereotipo de, distinto de lo que es el estándar, ¿sabes? A los la de Latinoamérica te gusta tu opinión. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta a los de Latinoamérica? Bueno, no vais a entender nada de partidos políticos ni nada. Qué grande luna, temas polémicas con tal altura y claridad. Bueno, altura y claridad. Es que me parece de tener dos dedos de frente, ¿sabes? No vivir en el siglo pasado, por Dios. Mira, tuve una pareja, no voy a decir nombres ni nada, ¿vale? Bueno, eso lo merece, pero... O sea, y su madre también, ¿sabes? Me, me dijeron una vez, tienes suerte que vas a tener a alguien que te va a cocinar y te va a limpiar. Y dices, a ver, yo en una chica no estoy buscando un kit de limpieza, ¿vale? Para esto me pago un tío, una tía, quien sea, que me venga a limpiar la casa, ¿sabes? Yo no estoy buscando un... Un kit de limpieza en una persona, ¿sabes? Otra cosa es que yo sea un puto vago <risa> Limpiando, eso es otra historia, ¿vale? Pero... Porque me limpio a otra persona, ¿para qué? Nos repartimos las tareas y ya está Y si un día lo hago yo, otro día lo haces tú Y el siguiente lo hago yo, ¿sabes? O yo quiero limpiar el baño porque No quieres tú y, y eso y, y yo sí quiero y ya está, ¿sabes? Otro día, otra cosa, ¿sabes? No sé, tío, me pareció muy fuerte Esto hace cinco años, ¿sabes? Y dices, a ver... ¿Estamos locos o qué? No voy a decir nombres ni nada, ¿vale? Porque no... Cada uno, pues evidentemente, quiere mantener la anonimato y no tengo por qué ir diciendo cosas de gente que, que no pertenece al canal ni tampoco puñaladas traperas. Pero es que yo lo he vivido esto y me parece muy fuerte. Pero que estamos, estábamos en 2014. A ver, no estamos hablando de hace 20, 30 años, ¿sabes? ¿Por qué prefería cada generación? Buah. Es que solo... Jolteon... No, Zapdos... Espeón. Uf, tercera gen es duro, ¿eh? Saben, supongo. Miloti. Flygon. Es que hay muchos de tercera gen. Togekis. Y Dragon de quinta. No, quinta. Buah, tenía que pensar de quinta, tío. Y sexta y séptima. Bueno, séptima ninguno. No sé, ahora tendré que pensar. ¿Te has cansado ya de jugar combate con Pokémon Random? Me digo, sigue sigo viendo desde el principio. Si algún día me apetece, lo voy a volver a jugar. Pero es lo mismo que VGC. Si cuando me apetezca, lo haré. Hice como... ¿Cuántos son? ¿160 vídeos de esos, tío? Coño, que el primero lo grabé en la primera semana de 2012, ¿vale? Me acuerdo, además. Joder, macho. Tranquilidad, ¿sabes? La serie es la más larga del canal. Y a mí también me aburre, al final. Que luego otro día digo, joder, que tengo ganas. Pues lo voy a hacer, ¿sabes? Como siempre, pues podéis saber que el progresismo no es gratis. Y aquí hemos venido, en realidad somos consumistas y hemos venido a ganar dinero. Así que si dais un super like... <ríe> no. Hasta consumismo... Consumismo como está planteado está muy mal hecho, pero... Pero bueno, cualquiera de las otras formas tampoco han demostrado ser útiles, así que... Ay, todos tienen sus pros y sus contras. Combate con poco MMO random. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No. Pero es que si ella quiere hacerlo, no es machista. Impide que lo haga. A ver. Esto es depende de la mentalidad, ¿sabes? Si a ella le han educado de una forma, tiene una mentalidad, aunque no sea su culpa, antigua. Y si los dos lo quieren, no, no pasa nada. A ver, pero... Pero dentro de una... ¿Sabes? O sea, de, de una... Mentalidad actual, porque... O sea, yo... Si, por ejemplo, veo... O sea, si... Por X motivos... Llega una situación en la que estoy con una chica y ella tiene que quedarse en casa porque, por ejemplo, no tiene trabajo. 
y yo voy a trabajar, pues igualmente, si pues a la viceversa, yo estoy en, la, en el paro y ya trabajase, pues tendría lógica que yo, que estoy en casa y buscando trabajo, limpiase porque tengo más tiempo libre. Y viceversa, ¿sabes? Dices, me parece lógico. Que a lo mejor yo me gusta mucho la limpieza y soy un obsesivo de la limpieza y tengo que hacerlo y la otra persona no, pues vale. Pero esto es, es que todo está pillado por los pelos y... Bueno, hablando de derechos... Es que no sé, este vídeo es hablando de derechos sociales, igualdad, derechos... ¿Cuándo hago el partido político? En Cataluña aún, ¿eh? Pero en España, si no dices X cosas... O sea, mira, mira esto, esto sí me cabreó, ¿vale? En las elecciones de Andalucía, ¿vale? Iban todos en plan que el derecho constitucional por mis huevos y que si Cataluña hostias, ¿vale? O sea, todos sino así. Y luego vi una entrevista que hicieron a la, a la que era la, la de la representante del PSOE, que perdieron porque ahora gobierna Vox, me parece, con... Bueno, no Vox, o sea, PP con Ciudadanos y Vox, me parece, ¿no? O PP y Vox, no sé. Ahora mismo no, no sé exactamente. Y le una entrevista que decía, bueno, es que no, no hablamos suficiente de Cataluña. Y dices, están en puto Andalucía, ¿sabes? Son las autonómicas de Andalucía. ¿Qué más les dará lo que hagan en Cataluña, en las elecciones de Andalucía? ¿Qué más les dará? ¿Les importará mirarse el ombligo que por eso están en sus propias autonómicas, sabes? Y dices, ¿y qué más les dará lo que hagamos aquí si están hablando de su economía, su... No sé, es que me parece, me parece muy fuerte. Dice, que la portavoz del PSOE dijo que... Que no habían hablado suficiente del tema, tío. Pero es que no toca hablar de eso. No toca. ¿Por qué no es una lista de reproducción? El otro día han dado una vista de la vida. Eh, los de la random sí que están todos en listas de reproducción, ¿eh? Es decir, que debes imponer la mentalidad de actualidad para que valga. A ver, es que la mentalidad anterior es una reducción de derechos humanos muy vasto, ¿sabes? Sobre todo para los colectivos desfavorecidos, como son los homosexuales, las mujeres... Bueno, desfavoridos históricamente, porque las mujeres son la mitad de la humanidad, ¿sabes? Eh, que siempre han sido discriminadas en el trabajo, en casa, en todo en sitios. Y dices, a ver... En otras cosas, pues cada persona es un mundo, evidentemente, pero... En Cataluña hay mucha reacción en la inmigración de Andaluces a Cataluña. Sí es cierto que hay mucha inmigración de, de Andalucía a Cataluña. Pues justamente porque hay mucho de esos, ¿para qué les van a dar de hostias? Deberían llevarse bien si hay mucha inmigración. O entiendo que porque hay mucha inmigración es como que se los llevan y los miran mal por eso. Yo no soy de Andalucía, entonces no sé lo que se cuece allí. Y no quiero hablar por ellos tampoco. No sé dónde está el último botón, tío. Yo voy a clicando botones. <risa> es que estoy hablando de política, tío. Y la gente lo mira y cuando dejo de hablar de política caen las manos. <risa> es que es brutal, tío. Es brutal. Pondré hablando de política y jugando un poco a Pokémon MMO, ¿sabes? O sea, lo típico de yo no quiero carne con... Hostia, son las 4 y cuarto y aún no he comido, tío. ¿Cuánto llevamos de directo? Una hora y media casi, bueno, llega a ir... Bueno, de directo del Pokémon en mío, tío. Estoy flipando. Y la gente le gusta, que es lo peor, ¿sabes? Bueno, lo peor no. Está bien que esté a conciencia, pero que estamos cuando Pokémon, ¿sabes? Ahora vamos al, al líder, ¿vale? Ahora cuando toque el líder, tocará estar concentrado, ¿vale? No diría empatía, perdona, pero siempre es... asaltan los temas de fuera para quitarle importancia a los nuestros. A ver, cada lugar tiene sus problemas y... y está bien que se miren los problemas que hay en cada sitio. Yo, mira, yo no soy de Andalucía, no sé qué problemas tienen ahí. O sé sea que no, no voy a opinar sobre ello, pero... O sea, igual que en cada sitio tiene sus problemas, deberían hablarse de los problemas que haya, no de los otros, ¿sabes? O sea... No sé. Pokémon me veo con política y sexo, ya ves, tío. Sobre todo política y sexo, hemos hablado poco, pero... Es eso. Sexo, tío. 
¿Por qué? O sea, ¿por qué ese...? O sea, si es la industria que más ve, algo que todo el mundo practica, algo que todo el mundo... Bueno, no, es, todo el mundo practica, no. Mucha gente practica, mucha gente le gusta. Sin desmeritar a las personas que sean asexuales, o no quieran tener sexo, o no pueden tener sexo, o no, o no pueden, o no, no llegan a conseguirlo. Pero bueno, es algo que, que aunque no... Aunque mucha gente... Bueno, aquí ya sí que quito a la gente que no le gusta, sean asexuales o, o por X motivo, ¿vale? A esos los dejo en un lado, pero... Un gran porcentaje de la gente eh, le gusta el sexo, lo practica o lo quiere practicar, ¿vale? Entonces, ¿para qué coño vas a banizarlo? ¿Para qué vas a... O sea, banizarlo no. ¿Para qué vas a... ¡Tabú! ¿Sabes? ¿Por qué? A ver, vamos a luchar... ¿Por qué llevo un dragonite contra el líder? Es que lo va a destruir. Vamos a luchar contra el líder, que es lo que toca... Tío, siempre tengo miedo de este, me petó el culo la primera vez. <risa> Vaya mierda, me tiró un poco de roca para liar. <risa> Se fue en counter, chaval. Luna NP, es que no sé si poner Luna NP, porque me van a mirar más los mods del juego. O sea, me gustaría, porque me ha hecho gracia el puñetero nombre, ¿vale? Pero... ¿Y si, me, ¿Y si me banean por, por, por poner eso, tío? ¿Y si de repente dentro de un mes dicen, va, este youtuber está haciendo vídeos de esto, ¿vale? Y dicen, ah, pero tiene una referencia sexual, vamos a banearlo, tío. ¿Y me quitan? Porque ya habéis visto lo, lo mal que ha sentado que pusiese homo, ¿sabes? Hostia, el Levini, tío. Ah, precisión bajada, eso, eso siempre viene bien. Una. Soy de Andalucía y Ciudadanos y PP se pasaron en la campaña electoral de las autonómicas hablando de Cataluña. ¿Por qué hablas de Cataluña? Habla de lo que te importa a ti, tío. O sea, ¿qué más os da mi, a, aquí en unas autonómicas lo que hacemos o lo que dejan de hacer, ¿sabes? Y, a, si son parras pues, generales, te digo, vale, bueno, porque incumbe a toda la gente y... Bueno, en realidad lo de Cataluña solo tendrían que incumbir a la gente de Cataluña, pero bueno, en, puede entender que puede implicar a más gente, ¿vale? Que no sea de Cataluña, porque están vinculados, ¿vale? No hay más. Pero, pero en las autonómicas como las de Andalucía, tío, en las únicas que importan las de Cataluña, son, o sea, el, es la de Cataluña, que dices, pues evidentemente, si nosotros tenemos X cosas, o sea, tendrán que hablar en las nuestras, que es la que nos importan, en las otras, tío, como mucho, podríamos hablar de el, ¿cómo se llama? De, de las de, ¿cómo se llaman las de...? País Vasco, pero porque hay una una simbiosis histórica, ¿no? ¡Coño! Una donación, Antonio Luis Garrido Cano, que ha donado 10 euros. Madre mía, pues muchísimas, muchísimas gracias, amigo. Le quito mega botar. Muchísimas gracias, amigo, por la donación. Se agradece un montón, pero un montón, ¿eh? Ya ves, alegro el cuerpo, tío. Es lo que ganó en un mes. Madre mía. Madre mía, sí que alegro el cuerpo, tío. Y en el, el líder del gimnasio ahora puedo perder, porque estaré tranquilo igual. Y el balazo, no, no, porque tal nada, tío. Ya ves, primero empieza con una nueva nación y luego un partido político, tío. Se llamarán lunistas, tío. Yo lo veo, tío. Señor Luna, ¿cómo ve el futuro del país? Mal. ¡Bien! Tenemos que, tenemos que cambiar el mundo. Mmm... Poco más va a hacer Servai, ¿no? En este el enfrentamiento. No cambies. Suablun. Vale. Pero este es la pre. Si he matado al otro, este tampoco debe ser problema. Porque estamos a las puertas de un movimiento independentista de Andalucía. A ver. Que cada uno haga lo que quiera, tío. O sea, a ver. Cuando más caña le den, más harán que lo prosperen, ¿sabes? Y eso es así. Cuando más te prohíban hacer una cosa, más quieres hacerla. Y eso ha pasado en Cataluña, ¿sabes? Si, hicieran, si hubiesen hecho el referéndum hace 10 años, hace 9 años, si hubiesen mojido los independentistas, no hubiese salido de independencia. Porque no llegaban ni a la mitad. Pero no, vamos a darles por culo porque podemos. Porque aquí se hace lo que me sale del nabo y lo que han hecho es eso. Pues se lo han ganado a pulso, sí, o sea, es que... <ríe> me fallo el ataque por, por culpa del puñetero la habilidad. Pero sí, luego lo le quito más, ¿eh? 
que luego si el futuro más lejano yo veo que el mundo tiene que ser global porque cada vez se apunta más a eso, ¿vale? pero eso no va a pasar de un día para otro y mientras llega eso, que yo no lo voy a ver seguramente, pero mientras llega al mundo global, que debería ser ya eh, cada uno debería poder hacer lo que quiere, ¿sabes? mientras llega eso, a mí en un futuro, es que tiene que ser todo global, es que no tiene sentido, en un futuro tendrá que serlo porque cada vez lo es más eh, y eso es así, ¿vale? Pero hasta que no llegue ese momento Que no llegará cercano Porque no es algo que esté cerca de pasar Entonces ¿Qué más les dará? ¿Sabes? Si quieren ser independientes, que lo hagan Eso no significa que se tengan que llevar mal ¿Por qué no lo quieren? Porque dejan de ganar dinero, evidentemente, ¿no? Pues eso siempre es así. Si el dinero, si, si ganasen dinero con la independencia de Cataluña, seguro que serían los primeros que. ¡Adiós! Si, si soy más rico con vosotros fuera que dentro, independizaros 10 veces si queréis. Y eso es así, ¿sabes? O sea, es el dinero. Se ha desconectado BS. Ha caído internet. Ha caído internet. ¿Y por qué no me lo marca? ¿Ah? Porque ha sido tan rápido que no se ha visto. Madre mía. Es una prank. Y bueno, Latinoamérica es otra situación, ¿vale? Y aquí ya no quiero opinar porque no quiero opinar por, por algo que yo no conozco porque no lo he visto directamente. Pero ahí también hay mucho que hacer. A ver, las cosas como sean. ¿vale? Yo hablo por España porque es aquí donde yo vivo. Pero en, en Latinoamérica también tienen muchos problemas y... Y ahí aún queda mucho por hacer también, pero yo no, aquí ya no quiero opinar, ¿vale? Porque... En España no cambia nada hasta que no nos unamos y echamos gentuza. Por suerte ya está cambiando la cosa, ¿vale? Pero... O sea... Es que, es que si no hubiesen ido de, 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 de palos, aquí nadie querría irse. Si hace, yo, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando tenía, yo que sé, 11 años, 12 años. Tuvías un in, yo, yo me acuerdo de, de que alguien en clase fuese independentista y decías, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo, si eran cuatro matados, si no sacaban nada de votos en, en, en las elecciones. Yo me acuerdo de eso. No hace tanto de esto, hace como 10 años o un poco más, ¿eh? quizás ya, pero... No, un poco más, 15 años a lo mejor. Yo me acuerdo de eso. Voy a hacer ese desarrollo. Al final pongo Luna NP, ¿vale? Pero ¿alguien me puede garantizar que los, no vendrán los, los moderadores y me echarán fuera? Tío, mis horarios de comer, tío. O sea, cada vez... Ayer comía a las 5, ¿sabes? Con el directo y todo. <risa> Hablando... Hablando de pol eh, política, mientras juego Pokémon MMO, esto va a pasar, ¿eh? Se va a llamar algo así el directo. A ver, cuando... Si, si en algún momento tenemos que hacer un combate competitivo... Pero me, me sirve como preguntas y respuestas esto, ¿sabes? Que sepas que le puse vuelo antes de pasarme. Pues muchas gracias, me ha servido mucho el, el vuelo, la verdad. No es broma, ¿eh? Si se independizan, que devuelvan el dinero que les ha dado de España. Bueno, si se van, si, no, si nos queremos ir aquí en España, si hay una corriente es porque han dejado de ganar mucho dinero en Cataluña, porque nos han robado dinero y el Cataluña nos roba no es un meme, ¿sabes? Es algo real, ¿sabes? O sea, aquí le dan mucho bombo de que el puto meme de Cataluña nos roba, pero es que es así, ¿sabes? O sea, ¿no? Aquí hemos dejado de ganar y se ha dejado de invertir un montón de dinero. Tú coge la Renfe aquí, ya verás. Ya verás a ver si llegas a tiempo con la Renfe aquí en Barcelona. A ver si... Te... O sea, es, o sea, brutal, ¿eh? O sea, yo pongo la Renfe por un ejemplo. Intenta llegar a un sitio a tiempo con la Renfe, a ver qué pasa. Sí, ya ves, Asteraguera trajo mucha gente ayer, ¿eh? La gente cree mucho Asteraguera. Ya ves, ¿eh? Con el, o sea, la gente se queda cuando yo hablo de política. No sé, tendré que hablar... Ay, no, no. Tendré que hablar más de política, no sé. Es que no hay mucho más que hablar, tío. Son todas de co cosas de pura lógica, si es que no sé. A ver, como mucho, a ver, yo entiendo que el tema del independentismo sea algo que o sea, haya más discusión, porque si no, si no hubiese dos. Si no hubiese una sola corriente de, idea, de ideología, no habría discusión posible, ¿sabes? Si solo fuese una cosa o la otra, no habría discusión, ¿sabes? O sea, no, no hay más. Pero. Hostia, voy a perder por el duble, tío. Todo de pasa que no falle el puto ataque de ciclonofas. 
socio, tío, no falles. Oh. No, tío. Todo por eso, ¿eh? Todo por fallar ese ataque. ¿Alguien me puede asegurar que no me van a banear por el Luna NP, tío? Es que me gustaría ponerme el Luna NP, tío. Vale, ya somos un equipo. ¿Quién quiere unirse? Ahora <risa> todo el mundo se une. A ver, yo soy el jefe, ¿no? A ver, ¿cómo...? ¿Puedo poner una descripción? Editar. <risa> ya lo modificaré esto. De momento se queda así. Yo soy el jefe. Eh, podemos tener 150 personas, amigo. Yo, yo quiero tener todos los poderes. Luego lo miro, ¿vale? Lo miro después del gimnasio y a ver cuánta gente hay. No te ahí a las 4. Es que, es, es que me estoy muy a gusto ahora mismo, tío. Próximo directo hablando de política... De porno de política... Con Asteraur y chica gamer 100%. Ya ves. Bueno... Tengo una amiga que ya os dije que, que, que le apetecía... Bueno, al menos me dijo que le apetecía venir a probar a jugar Pokémon en un directo porque... Eh, no, vi, no había jugado nunca Pokémon y os dije que, que es lo que quería. ¿Qué pasa? Que hace poco me dijo que tenía miedo porque se, se veía la cam, podían seguirla o podían saber quién era o cualquier cosa. Y, sí, y dijo que no, ¿vale? O sea, al final decantó la oferta y dijo que no, ¿vale? Y yo lo entiendo, digo, tío. Es que es normal que tengas inseguridad de tíos. O sea, es que es normal, digo. Es que te lo comprendo totalmente. A ver, du duedle, tío. Tú eres... Es, eres mi némesis, duedle. Yo, yo no veo, ¿vale? Cuando termine el combate veremos cuánta gente se ha unido. Y vamos, vamos a reír. Tío, yo entro a trabajar a las 6, ¿vale? O sea, mucho más tampoco me puedo quedar, pero... Sí, es verdad. Vemos un país donde la gente vota M.Rajoy, ¿sabes? O sea, no hay más. O sea, es que parece que... A veces, yo, a mí... Me, yo entiendo que haya gente como empresarios que los voten por sus intereses. Es lógico. Pero hay mucha más gente normal. Mucha gente trabajadora. Gente con... Que sea de... Que tenga que ganar de empresarios y tal. Que son los que van a ganar al fin y al cabo votando a estos partidos. Y claro, lo venden como a... Vamos contra Cataluña y tal, y luego... Tú te lees los, 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 los... ¿Cómo se llaman? Los... Lo que van a hacer, coño, los... ¿Cómo se llama, coño, los...? No me sale, tío. ¿Cómo se llaman? Lo, lo, cuando las cartas electorales, lo, lo que van a hacer. Las promesas electorales, no, lo, lo... La ruta de... donde se Bueno, ya me entendéis. Todo lo que van a hacer cuando... Programa electoral, vale, no me salía, tío. Tú ves el programa electoral de, de la gente y, y ves... Absolutas, absolutas abominaciones contra los eh, trabajadores. Dices, vale, yo entiendo que una persona le vote porque le sale favorable. Un, un empresario le sale favorable. Pero que los propios trabajadores los voten, esto me parece tonto. Ah, porque si Cataluña es independiente, no sé cuántos. Vamos a votar a estos que no quieren. Y mientras de tanto te la... Es que me parece tonto, muy tonto, tío. Eso me parece. ¿Conoces el pueblo de Gaba? Claro. No he ido mucho por ahí, pero sí que lo conozco, claro. Si soy de Barcelona. ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí, está... Está lejos. Está... ¿Qué? ¿15 minutos en tren? ¿20 minutos? Como mucho. El puto vuelo, tío. Es, es clave vuelo, eh. La, traje, la clase trabajadora suele imitar la ideología de la clase dominante, por eso hay alguno que les vota. Pues eso le sale mal. Por, por, por. ¿Para qué seguir eso? Si, no tiene, si ellos tienen mucho más dinero, muchos más contactos... La clase trabajadora y la clase empresaria, con más dinero... Funcionan distinto. Entonces... No tiene ningún especie de sentido. Dejar de aprender, señor. Sí. En, do en dobles aún me vale. Pero es que no estamos en dobles. Puto duele. Te voy a matar de un puto vuelo. No me mates, por favor, con pedrada. Puto duele, tío. Es counter de mi equipo. Tío, todo el tío lo necesitaba para el otro, tío. Y era como gano. No, 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 tío. Me predice, tío. La IA de este juego me destruye. 
Ah, no podéis uniros. Puta mierda, tío. No, en serio no podéis uniros. Tengo que invitaros. Pues vaya mierda, tío. Esto me parece muy mal. Deberíais poder entrar siempre, ¿no? O si queréis entrar, me lo decís. Me venís a buscar donde esté y me lo decís, ¿vale? O sea, si yo estoy en el líder de gimnasio, sabréis dónde estoy, porque estoy en directo. No, va, no vais a tener ningún problema en localizar, ¿vale? Si queréis entrar en el clan, me venís a buscar, me lo decís y os agrego. O sea, no, no vais a tener problema para localizarme, por eso digo. O sea, si, siempre vais a saber dónde estoy. Si no estoy jugando, es que no... O sea, si no estoy en el directo, es que no estoy jugando prácticamente, ¿sabes? Me quiero pasar el juego con vosotros. ¿Cómo se llama este MMO? Pokémon MMO se llama. No, no hay mucho misterio. Tío, no le quito nada. Esto no es bicho plant. Voy a hacer malicioso, a ver si le quito más. ¡Ah! ¡No! <risa> Coño, golpe roca. No, porque golpe roca tiene 50% de bajar la defensa. Entonces no me sale guardo. No se vota el partido, se vota. Se vota el partido, no. Y eso, y, es, y esto está muy mal hecho. Si es que. Deberías votar a la persona, no al partido, la verdad. Bueno, a lo mejor me interesa que el... Votar al partido por X cosa, pero el, el, el que se presenta como cabeza de lista está manchado por corrupción, ¿sabes? <risa> Puta mierda, vaya naranja, tío, ¿no? Es que me destruye, tío, voy a perder. Bueno, voy a perder otra vez. Bueno, pues dejaremos aquí el vídeo porque ya ha durado bastante, nos hemos divertido, hemos hablado de política, de sexo, sin ningún tapujo, ¿vale? Aquí, sin, bueno, el, si alguien llega aquí antes de que termine el vídeo, si quiere unirse, está bienvenido al Imperio Luna NP. NP, tío. ¿Puedo cambiarle el nombre una vez creado? No puedo, tío. Somos los nepenianos, tío, punto pedo. Porque lo digo yo, soy el líder. Por, porque lo digo yo, ¿sabes por qué? Porque yo soy el jefe. <risa> Espérate. No puedo cambiarlo, tío. Sí. Soy el líder. Vale, ya está. ¿Por qué? Porque yo soy el líder. Se hace porque yo soy el líder, tío. Esto es una secta, ¿no? O sea, si pensáis que va a ser una democracia, esto no va a ser así, ¿vale? Va a ser yo mando. Vosotros obedecéis porque yo soy ahí. <risa> A ver, no, ahora no, no, no lo tengáis pensado, ¿vale? O sea, no, no va a ser eso, ¿vale? Segura, o sea, yo acabo de empezar, seguramente me enseñaréis muchas cosas, pero... No de Pokémon en general, me refiero a cosas del juego, ¿no? Tío, esto no le puedo tirar de entrenador, ¿me puedo rendir ya? A ver si cuela. No, porque es de tipo planta, efectivamente, si es que no sé... ¿Dónde está Picotazo Venenoso? Ahora me iría bien. Lo que sea, para ahí. ¿Y cuándo el jefe infiltrado? Ya ves, tío. El jefe infiltrado. Yo no veo ese programa, pero es gracioso. Ah, no le afecta, es verdad. ¿Por qué? Son putas esporas. Mátame ya, va. Bueno, me tengo que ir ya, ¿eh? Es que no, no puedo alargarlo más, que es que tengo que comer y ir a trabajar, ¿sabes? O sea, es que no puedo alargarlo más, me gustaría, pero es que... Me gustaría pasarme el líder, pero es que no puedo alargarlo, es eso, no, no tengo comida hecha. Si tuviese comida hecha, lo dejaríamos a las 5, ¿vale? Pero no es así. O sea, quiero decir las sobras. Cuando digo comida hecha, quiero decir las sobras de ayer, ¿vale? Pero no es así. He perdido otra vez. A ver, os dejo un minuto, ¿vale? Si en un minuto de reloj alguien viene, le agrego. Si no... Pues me voy. Un minuto a partir de... Bueno, un minuto y medio, va. Hay 35. Os dejo un minuto... Y medio. Si alguien llega... Se une. Si no, adiós. Ah, es eso lo del chat 2, amigo. ¿Dónde se cambia el chat? Ah, amigo, aquí se cambia el chat. Pues cambio. Ah, si cambias el chat, cambia la gente también, amigo. ¿Cómo cambiar de servidor? Se dice el reencalentado, no las sobras. Bueno, las sobras. Para mí son las sobras. Siempre han sido las sobras para mí. Las sobras de ayer. 
No, no, no lo decís así. ¿eh? Yo, yo, lo he, yo lo he dicho siempre así toda la vida. Estoy en el canal 1, no en el 2. He desaparecido. Bueno, me voy ya porque me estoy meando y quiero ir al, ahí bastamente. Vale, en fin. Muchas gracias por estar en directo. Muchas gracias porque se han hecho dos donaciones hoy de 2 y de 10 euros. Así que muchísimas gracias a los donadores. Donadores, ¿sabes? A los donantes. Bien. Castellano, bien pronunciado. Son donantes, no donaciones. No, no. En fin, a los donantes. No donadores, ¿vale? Los donadores del sino, en fin. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Suscribiros, comentad, dale un like. Podéis seguirme en Twitter, lunaxxl99. Contéis acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.